বর্তমান সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম आलोचनारेतारा सरकार चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया के हाईकोर्टर दिया जमीन बैधता प्रश्न आपिल विभाग के सिद्धान पंद्रह मे जमीन स्थगित चे दुदक और राष्ट्रपक्षर आवेदन विषय उभय पक्ष शुरानी शेषे प्रधान विचारपतर नेतृत्व आपिले पूर्णांग बेच दुपुरे राय दिन घोषणा करें शुरानी शेषे बारिस्टर मदुद अहमद बनें कम सजार मामल में हाईकोर्टर देा जमीन आपिले विभागे स्थगित हवा नजर नहीं अन्दि एटर्नी जेनारे बनें खालेदा जिया के जमीन देा सजा शुद्ध कागजे दंडे परिणत हो मिजान आहमेदर प्रतिबेदन निवाचन बचरे राजनैतिक आलोचनार केंद्रबिंदुते थका जिया अरफानस ट्रस्ट दुर्नीति मामलाटी सुप्रीम कोर्टे सकाल आईनजीवी और गणमाम कर्मी उपस्थिति छो चोखे पड़ार मत शुरानी उपस्थित थकते आपिल विभागे आसें विएनपि महासचिव सह दलटर शीर्ष कजन नेता सकाल सो नयटा आपिले पूर्णांग बेचे शुरू है खालेदा जियार जमीन वैधतार शुरानी प्राय पौने चार घंटा शुरानी शेषे सर्वोच्च अदालत जाना सिद्धान जानते अपेक्षा करते हैं पंद्रह मे पर्त तो। दुर्नीति दमन कमिशन और राष्ट्रपक्ष जो दुटी आपील कर शुरानी आज के समाप्त हो आगामी मंगलवार ता राय देवी जे ता जे रम मूल मामला जज कोर्टे शुरानी जो प्रतिबंधकता सृष्टि कर नय बसर लागिए से और एख जदी ता जमीन दिए देा है ये आपिल और शुरानी करबा एवं दंड देवाटे कागजी बेपार दिए जाए अन्दि के आईनजीवी दबी शुदुम्र राजनैतिक कारण खालेदा जियार जमीन बिोधिता कर दुदक और राष्ट्रपक्ष शेष कथा जिज्ञेस कर शुरानी एक दिन पिछले से सर्वोच्च अदालत आईनजीवी गाजीपुर सीटी करपोरेशन निर्वाचन स्थगित बिुदे विएनपि और आवामी लीगर मेयर प्रार्थी करा आवेदन ओपर आज आपिल विभागे शुरानी हार कथा छो तब सकाले इसर पक्षे आईनजीवी ओबायदुर रहमान प्रधान विचारपति के जान हाईकोर्टे स्थगित आदेश बिुदे आपिल करबें ता तई दो आवेदन संगे इसर आवेदन शुरानी कर आवेदन कर इसि पर प्रधान विचारपत नेतृत्व चार विचारपतर आपिल बेच कल शुरानी दिन धार्य करें फुल बेचे दरखास्त हासानुद्दीन सरकार हिसाब से दरखास्त विचाराधीन थका अवस्था जेहेतु निवाचन कमिशन एक दरखास्त करते आदालत तीन दरखास्त एक साथ शुरानी जो आगामीकाल दिन धार्य कर तो सबग दरखास्त आगामीकाल के शुरानी कर এদিকে গাজীপুর সিটি নির্বাচন স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের রায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে গেলেও 
15 মে ভোট আয়োজন সম্ভব নয় বলে জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা দুপুরে গাজীপুরে জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন সিসি আরো বলেন আপিল বিভাগ যদি ভোটের জন্য কোনো সময় বেঁধে না দিয়ে স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় তবে ভোটের তারিখ পিছিয়ে দেবেন তারা এর জন্য পুনরায় তফসিল ঘোষণার প্রয়োজন হবে না শুধু নির্বাচনের নতুন তারিখ ঠিক করলেই হবে আর সর্বোচ্চ আদালত স্থগিত আদেশ তুলে দিয়ে 15 তারিখেই ভোট করতে বললে তা সম্ভব নয় বলে জানান নুরুল হুদা একেবারেই জানি না যেদিন শুনানি হয় সেদিনও আমাদের নির্বাচন কমিশন বিষয়টি জানে না মাননীয় উচ্চ আদালতের যে আদেশ আমাদের যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক না কেন সেটা আমরা পালন করতে বাধ্য মাননীয় আদালত কি প্রেক্ষাপটে কিভাবে আদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না সিটি নির্বাচনকে ঘিরে মেয়র প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় মুখর খুলনা মহানগরী সকালে বিএনপির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জুর পক্ষে পঁচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগে অংশ নেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাজী খায়রুজ্জামান শিপন সহ নেতাকর্মীরা এদিকে বিএনপির মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে আবারও পুলিশের বিরুদ্ধে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার এবং হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন আর নগরীর আট ও নয় নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক এ সময় তার সাথে আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করতেই বানোয়াট অভিযোগ এবং মিথ্যাচার করছে शेष दिन पर्त नेताकर्मी खुलनार भोटा नहीं मठर भोटे थकब प्रशासन हलोचन कमिशनर নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকার জন্য যা করণীয় আইন শৃঙ্খলা করবে এর সাথে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নাই সিটি নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় খুলনা নিউজ পয়েন্ট থেকে যোগ দিচ্ছেন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি খুলনার महासचिव শেখ আশরাফুজ্জামান সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে সাবেরিনা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন খুলনা নিউজ খুলনা নিউজ পয়েন্ট থেকে আজ খুলনা নিউজ পয়েন্টে খুলনা সিটি নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সমন্বয় সংগ্রাম কমিটির মহাসচিব শেখ আশাবুজ্জামান আমরা তার কাছ থেকে শুনব আজকে খুলনার সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ বিষয় নিয়ে জনাব শেখ আশাবুজ্জামান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি জানতে চাই খুলনার সিটি নির্বাচনে এখন জমজমাট প্রচারণা চলছে বিশেষ করে দুই মেয়র ব্যক্তি প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মেয়র ব্যক্তিরা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন আচরণবিধি ভঙ্গ এবং সর্বোপরি বিএনপি প্রার্থীরা তারা অভিযোগ করছেন তাদের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে হয়রানি করা হচ্ছে এবং নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য এটা করা হচ্ছে অন্যদিকে সরকারি দলের যিনি প্রার্থী রয়েছেন তিনি বলেছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন যেটা করছে সেটাকে স্বাগত জানিয়েছেন আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ এসএটিভিকে আসলে নির্বাচন খুলনা সিটি গভর্নমেন্ট আজকে নয় তারিখ আর কয়েকদিন বাকি পনেরো তারিখ খুলনা সিটি নির্বাচন হবে আমরা এই পর্যন্ত যা দেখেছি খুলনা সিটি নির্বাচনে মূলত পাঁচজন প্রার্থী হলেও দুইজন মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক সঙ্গে আওয়ামী লীগের তালুকদার আব্দুল কালেক বিএনপি নজরুল ইসলাম মঞ্জু আপনি জানেন যে যখন একটি প্রতিপক্ষ থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘাত কেউ চায় না আমরা এই পর্যন্ত যা পরিলক্ষিত হয়েছে বা আমরা যা দেখেছি তাতে খুলনা একটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে আপনি একটা কথা বলেছেন পুলিশি অভিযান পুলিশ যে কেমপি কমিশনার সাহেব বলেছেন যারা এক্স কনভিক্টেড অর্থাৎ দাগি আসামি তাদেরকে তারা ধরছেন যাতে ভোটের উপরে কোনো নির্বাচনী প্রভাব না করে আওয়ামী লীগ স্বাগত জানিয়ে আর প্রতিপক্ষ এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে আমরা মনে করি কারণ যখন কোনো নির্বাচন সরকার দলীয় থেকে সরকারে অবস্থানে থেকে নির্বাচন করে তারা যেমন একটা প্রভাব থাকে ইতিপূর্বেও ছিল সব সরকারের আমলে সাথে সাথে যারা প্রতিপক্ষ থাকে তাদেরও দায়িত্ব হলো জনগণকে সাথে নিয়ে এই যে অভিযোগগুলো এইগুলো খণ্ডন করা এবং তাদের উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করা পরে মনে করি যে খুলনা শহরে এ পর্যন্ত আমরা বড় কোনো দুর্ঘটনা কোনো খারাপ কিছু আমরা আবাস 
পাই নাই ফলে আমরা মনে করতে মনে করতে পারি এ পর্যন্ত মানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে যে আমেজ ব্রাজ করছে তাতে একটা উৎসব আমেজ ব্রাজ করছে এবং আপনি জানেন যে নির্বাচন আমাদের দেশে ইতিপূর্বে হয়েছে নির্বাচন আসলে মানুষের মধ্যে একটা সংশয় বা একটা ধারণা থাকে যে কি হবে কি হবে এটা থাকতেই পারে কিন্তু আমরা মনে করি এই পুনরই যে নির্বাচন হবে আশা করি নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন প্রার্থী দয় এবং জনগণ এবং ভোটার সকলে মিলে এখনো পর্যন্ত একটা সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে বলে আমরা মনে করি এবং পনেরো তারিখে যে নির্বাচন হবে এই নির্বাচনে আমরা মনে করি জনগণ তার সঠিক রায়টা প্রয়োগ করতে পারবে ধন্যবাদ জনাব আশাবুজ্জামান সাবরিনা শুনছিলেন আমাদের যে অতিথি আশাবুজ্জামান বলছিলেন খুলনার সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং এখানকার ভোটারদের মধ্যে যে উত্তাপ উত্তেজনা রয়েছে এবং উৎসবমুখর পরিবেশ রয়েছে এই ছিল খুলনা নিউজ পয়েন্ট থেকে খুলনা সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সাবরিনা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নাগরিক সুযোগ সুবিধা এবং উন্নয়ন বঞ্চিত রূপসার তীর ও বাইপাস সংলগ্ন পাঁচ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এখনও চলাচলে নেই ভালো রাস্তাঘাট ভরাট ড্রেন এবং খালের কারণে সারা বছর লেগেই থাকে জলাবদ্ধতা আর ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধে দূষিত পরিবেশে বসবাস করতে হচ্ছে তাদের এতে বাড়ছে রোগ ব্যাধি তাই এবারের নির্বাচনে ভোটাররা কষছেন পাওয়া না পাওয়ার হিসাব নিকাশ খুলনা থেকে সুনীল দাসের প্রতিবেদন ক্যামেরা ছিলেন রকিবুল ইসলাম মতি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শেষ প্রান্তে রূপসা তীর থেকে সিটি বাইপাস এলাকার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লবণচড়া বান্দাবাজার ইসলামপাড়া মতিয়াখালী ক্ষেত্রখালী পূর্ব বানিয়াখামার খালপাড় মহিবাড়ি খালপাড় ও বাগমারার একাংশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ ও একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এই এলাকার অধিকাংশ রাস্তাঘাট অনুন্নত আর বেহাল দশা এখনও অনেক এলাকায় চলাচলের একমাত্র ভরসা বাসের শাখো ভরাট খাল ও নাজুক ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে সারা বছরই জলবদ্ধতার শিকার হচ্ছে এলাকাবাসী আর ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ ব্যাধি আমরা পুরোপুরি সিটি কর্পোরেশনের যেখানে যা নিয়ম খুলনা সিটির ভিতরে থাকার সব কিছু আমরা বহন করতেছি এমন কোনো জনদরদি নেই যে এই খালটা সংস্কার করবে বৃষ্টিপাত হয়েছে রাস্তাঘাট থেকে মানুষের হাঁটতে পারে না গাড়ি করে নিয়ে যাইতে পারে না তাহলে কেমন সিটি কর্পোরেশনের গত তিন দশক ধরে নাগরিক সুবিধা ও উন্নয়ন বঞ্চিত এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এবার তাই কষছেন পাওয়া না পাওয়ার হিসাব নিকাশ আমাদের রাস্তাঘাটটা যেন উন্নতি হয় আমাদের এলাকাটা যেন উন্নতি হয় সৎ যোগ্য প্রার্থী তারে ভোট দেব বরাবরের মতোই নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও সুষম উন্নয়ন সহ এলাকার সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরা আমাদের এখানে কিছু সমস্যা আছে সেটা হলো জলবদ্ধতা এবং এটার জন্য মাস্টার ড্রেনে কাজ চলতেছে খালগুলোর মধ্যে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্টের কাজ চলমান এটা যখন শেষ হয়ে যাবে এই জলবদ্ধতাও নিরসন হবে বলে আশা করি চার দিয়ে মানুষ পারাপার হয় এবন এখনও অনেক মানুষ পানিবন্দী আমি সর্বপ্রথম এই রাস্তাঘাট এবং এই যে জলবদ্ধতা নিরসনে কাজ করব নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিরা এলাকার উন্নয়ন সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সঠিকভাবে কাজ করবেন এমনই প্রত্যাশা ভোটারদের সুনীল দাস এস এ টিভি খুলনা এদিকে খুলনা সিটি নির্বাচন হওয়া নিয়ে শঙ্কা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ সকালে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন গাজীপুর সিটি নির্বাচন বন্ধ হলেও নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার নেই এ অবস্থায় খুলনা সিটি নির্বাচন হবে কি না তা নিয়ে সেখানকার ভোটাররা উদ্বিগ্ন বলেও মন্তব্য করেন রিজভি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা খালেদা জিয়ার প্রতি ন্যায় বিচার করবেন বলে তাঁর প্রত্যাশা আদালতের ওপর বিএনপি ভরসা রাখতে চায় বলেও জানান তিনি খুলনার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে কোন দূরবিসন্ধিমূলক পথ নকশা সরকার করেছেন এই নির্বাচনের কি পরিণত হবে সেটা আমরা জানি না সরকারের নানা কারসাজি নানা কৌশল উপেক্ষা করে মান্যবর বিচারকরা ন্যায় বিচার করবেন সুবিচার করবেন এটা আমরা প্রত্যাশা করি আমরা মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি কি হয় জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করার আর কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানালেন আওয়ামী লীগ নেতারা সংবিধানের আলোকে বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন পরিচালনা করবে বলেও জানান তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা বুধবার দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের সেমিনার হলে হাসুমনির পাঠশালা আয়োজিত তারুণ্য সম্পদ তারুণ্যই ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজন আদর্শিক নেতৃত্ব শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাইল আহমেদ আলোচনা সভায় আরো অংশ নেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা আলোচনার টেবিলে বিএনপি সহায়ক সরকারের উপরেখা দেবে বিএনপি মহাসচিবের এমন বক্তব্যের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন বিএনপি আলোচনার সুযোগ হারিয়েছে বর্তমান সংবিধানের আলোকেই আগামী নির্বাচন হবে বিএনপি তো রূপরেখা দিতে পারে এখন কার সাথে আলোচনা জানি না তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানে বিশ্বাস করে বর্তমান সংবিধান অনুসারে আগামী নির্বাচন হবে বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কোনো সম্ভাবনা নেই এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে কিন্তু নির্বাচনকালীন সময়ে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে ইসির হাতে বিএনপির কাছে নাম চাওয়া হয়েছিল আমাদের কাছে নাম চাওয়া হয়েছিল বিএনপির দেওয়া তালিকা থেকেও কমিশনার আসছে নির্বাচন কমিশন সুতরাং নির্বাচন কমিশনার কমিশন যেমন পুনর্গঠনের সম্ভাবনা নাই তেমন সহায়ক সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে কোনো সরকার বাংলাদেশে আর আসবে বলে আমি মনে করি না আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন গাজীপুর নির্বাচন স্থগিত হয়েছে আদালতের রায়ে এখানে সরকার বা আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করা অযৌক্তিক আমরা কুমিল্লা নির্বাচনে হেরেছি আমরা রংপুরে নির্বাচনে হেরেছি মহানগরে নির্বাচন তারপরে কি খুলনায় নির্বাচন হচ্ছে না গাজীপুরে নির্বাচন কি গাজীপুরে নির্বাচন কি এগিয়ে যাচ্ছিল না এটা আদালত রায় দিয়েছে আদালতের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই ক্ষমতায় যেতেন নির্বাচনের বিকল্প কোনো কিছুই আওয়ামী লীগ ভাবে না বলেও জানান দলের নেতারা তিনজন দুর্নীতিবাজের মধ্যে ফারজানা শোভা এস এটিভি ঢাকা এখনো দেশের প্রায় সাতান্ন শতাংশ নারী শিক্ষা কাজকর্ম অথবা যে কোনো প্রশিক্ষণের বাইরে আছেন যা এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা বলে মনে করেন সিপিডির প্রধান নির্বাহী ডক্টর মোস্তাফিজ রহমান তাদের মতে এর অন্যতম কারণ বাজেটে নারীর উন্নয়ন বরাদ্দ কম তাই দ্রুত নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তারা এসব বলেন রিয়াদ হাসানের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর নারীর ক্ষমতায়নে দৃশ্যমান বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও পরিসংখ্যান বলছে মোট জনশক্তিতে বিরাশি শতাংশ অবদানই পুরুষের কিন্তু কেন এমন চিত্র এর ব্যাখ্যা উঠে আসে সিপিডির এই আলোচনায় আমার তো মেয়েরা কাজে আসবে তো ভায়োলেন্স তার সেফটি সিকিউরিটিটা তো এনশিওর করতে হবে তার ম্যাটার্নিটি ফাংশনটাকে রিকগনাইজ করতে হবে রেসপেক্ট করতে হবে এটা একটা সোশ্যাল ফাংশন আলোচনায় অংশ নিয়ে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিখাইল হিমেনিটি ওয়েনথার বলেন ইউরোপের দেশগুলোর উন্নতির নেপথ্যে রয়েছে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ তবে ড মুস্তাফিজুর রহমানের মতে বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ কম হওয়াই এর অন্যতম কারণ মহিলাদের শ্রমবাজারে ডিসেন্ট ওয়ার্কে অংশগ্রহণই কেবলমাত্র এই সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে কাজে লাগাতে পারে এখন পর্যন্ত যে প্রবণতা আমরা দেখছি এটা আমাদের জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়ভুক্ত দেশগুলো এমনকি আমার দেশ ডেনমার্কেও নারী পুরুষের সমতা নির্ধারণে সবাই একসাথে কাজ করছে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত হলে দেশ অবশ্যই এগিয়ে যাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড শামসুল আলমের মতে যেসব নারী গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত তাদের পরিসংখ্যান না আসায় তারা মূল শ্রমধারায় আসছে না সকল নারীদের এবং পুরুষদের কর্মক্ষম দুই হাজার তিরিশের মধ্যে কাজ দিতে হবে তো সেটি একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ টার্গেট এবং অংশ নিতে হলে সরকারকে এই ধরনের রিসার্চ প্রতিষ্ঠান সিপিডি পিআর আমি বিভিন্ন নাম বলেছি তাদের আমাদেরকে আরও জ্ঞানপূর্ণ নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে হবে তার মতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি মাথায় রেখেই বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে এলে সাফল্য পাবে দেশ রিয়াদ হাসান এস এটিভি ঢাকা নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে রোহিঙ্গাদের ফেরত না নেয়ার অপচেষ্টা করছে মিয়ানমার তারা তাকিয়ে আছে বিশ্ব রাজনীতির নতুন কোনো ইস্যুর দিকে যাকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ পাশ কাটিয়ে যেতে পারে মিয়ানমার এমনটাই মনে করছেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহাপরিচালক ড ওয়াকার উদ্দিন ঢাকায় ওআইসি সম্মেলনে এসে এস কে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এসব বলেন এম এম বাদশার প্রতিবেদন 
শুরুর ইতিহাসটা প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের উনিশশো সালে জাপান ব্রিটিশ যুদ্ধ চলাকালে রোহিঙ্গারা ব্রিটিশদের পক্ষে থাকায় জাপানি সৈন্যরা অনেকটা জোর করেই চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গাকে পাঠিয়ে দেয় কক্সবাজার এরপর উনিশশো সালে মিয়ানমারে জাতিগত দাঙ্গার পরে বেশ কিছু মুসলিম রোহিঙ্গা চলে আসে এদেশে তারপর উনিশশো আটাত্তর একানব্বই সবশেষ দু সালে আবারও নামে রোহিঙ্গাদের ঢল এখন প্রায় ১৩ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাস কক্সবাজারের টেকনাফ উখিয়া সীমান্তে অবশেষে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহলের চাপে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে রাজি হয় মিয়ানমার গেল বছরের শেষ দিকে এ বিষয়ে চুক্তিও হয়েছে তবে সপ্তাহে দেড় হাজার রোহিঙ্গা তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত একজনকেও ফিরিয়ে নেয়নি তারা চুক্তির ধোয়া তুলে সময় কাটাচ্ছে তারা কারণ চুক্তির প্রথম ও তৃতীয় ধারাটি প্রমাণের পথ আগেই বন্ধ করে দিয়েছে মিয়ানমার সরকার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ায় বিতাড়িত রোহিঙ্গারা তাদের কোনো কাগজপত্রই সাথে আনতে পারেনি তাই এ ধরনের চুক্তির শর্ত পূরণের তাগিদ মিয়ানমারের কুঠ চাল বলেই মন্তব্য করেছেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহাপরিচালক তাদের ঘর পুড়ছে তারা গুলি খাচ্ছে তাদের নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে শিশুদের আগুনে ছোড়া হচ্ছে গণহত্যা চলছে এমন অবস্থায় জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালিয়েছে তারা তখন কিভাবে ঘর থেকে আইডি কার্ড বা ডকুমেন্টস নিয়ে আসবে এটা মিয়ানমার সরকারও জানে তাই রোহিঙ্গাদের যাতে ফেরত নিতে না হয় তাই এমন কুট চাল করছে মিয়ানমার তবে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার আদায় করে দেশে ফেরত পাঠাতে সব চেষ্টাই করবে সংস্থাটি বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ডক্টর ওয়াকার এম এম বাদশা এস এ টিভি ঢাকা এদিকে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ বা সাহায্যের চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়া এজন্য ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য পাঠানো দ্বিতীয় পর্যায়ের মানবিক সহায়তা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব বলেন এ সময় ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন সিংলা বলেন ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে থেকেছে পরে রোহিঙ্গাদের জন্য তিনশো তিয়াত্তর মেট্রিক টন ত্রাণ সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন ভারতীয় হাই কমিশনার ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে এক লাখ কেজি পাউডার দুধ পঁয়তাল্লিশ হাজার কেজি শিশু খাদ্য সহ বিভিন্ন সামগ্রী এর আগে প্রথম চালানে দুটি বিমানে দুশো একাশি মেট্রিক টন এবং দ্বিতীয় চালানে একটি জাহাজে করে সাতশো মেট্রিক টন ত্রাণ ভারত পাঠায় প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর কোটা বাতিলের ঘোষণাকে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন হয়েছে বেলা সাড়ে এগারোটায় ক্যাম্পাসের প্যারিস রোডে এই কর্মসূচি পালন করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী কোটা পদ্ধতি বাতিলের ঘোষণা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেত্রকোনা সরকারি কলেজের সামনের সড়কে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদ নেত্রকোনা জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন হয়েছে এদিকে দিনাজপুরের হাজি মোহাম্মদ দানিশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ এর আত্মপ্রকাশে পাহাড়ে নতুন করে দানা বেঁধেছে সংঘাত মূল আঞ্চলিক সংগঠন জেএসএস এবং ইউপিডিএফ এর বাইরে নতুন তৃতীয় শক্তি গঠনের চেষ্টা করছিলেন গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ এর প্রধান তপন জ্যোতি চাকমা এবং জেএসএস সংস্কারের সহ সভাপতি শক্তিমান চাকমা এছাড়া ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধের গোপন চুক্তি ভঙ্গ করায় দুই শীর্ষ নেতা সহ চাঞ্চল্যকার সিক্স মার্ডারের অন্যতম কারণ পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এস এটিভি কে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে এসব জানান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক এক নেতা অমিত দাসের ক্যামেরায় সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদন দুই আঞ্চলিক দলের শীর্ষ নেতা সহ দুই দিনে ছয় জনকে হত্যার পর ফের সামনে এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস 
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও গত নভেম্বরে তপনজ্যোতি চাকমার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফের আত্মপ্রকাশের পর নতুন করে শুরু হয় সংঘাত হঠাৎ করেই অজ্ঞাত অর্থায়নে গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এই নেতা তবে ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে সেনাবাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তার ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিকের যে প্রধান তপনজ্যোতি চাকমা ওরফে বর্মা নানিয়া চর দীঘিনালা খাগড়াচড়ি বিভিন্ন এলাকায় তারা বিভিন্ন কায়দায় মানুষও হত্যা করে এবং প্রচুর পরিমাণে চাঁদাবাজির পরিমাণ বেড়ে যায় এমন কোনো আদর্শ নিয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয় নাই সমঝোতাটা হয়েছিল আমরা নিজেদের নিজে মারামারি করব নীরবে চাঁদাবাজি করে যাব কিন্তু সেই নীরব চাঁদাবাজির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে তখন একটা দল উপদল আরেকটার উপরে প্রতিপত্তি স্টাবলিশ করতে গিয়ে তারা আবার হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে স্থানীয় রাজনীতিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না করলে রক্ত ঝরা থামবে না বলে জানান পাহাড়ি এই নেতা আর মেজর এমদাদের মতে পাহাড়ে এখন আর আদর্শ নেই তাই পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন এই ভাগ্য শাসন করণ নীতি যে প্রবণতা এটা যদি থেকেই যায় তাহলে আজ সেটা কবে নাগাদ যে এখানে শান্তি ফিরে আসবে কবে নাগাদ যে এইসব সংঘাত বন্ধ হবে সেটা আমরা আসলে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছুই বলতে পারি না এটা নিজেরা যখন নিজেদের মধ্যে বিভক্তি আসবে তাহলে তখন একটা এক্সকিউজ খুঁজে বেড়ায় যে হ্যাঁ এই কারণে হচ্ছে বোধ হয় সরকার তো শান্তি চুক্তি যেগুলি করছে সেগুলি যদি কোন কোন দ্বারা অবস্থাবাহিত আছে সেগুলি তুমি তুলে ধরো মানুষের কাছে উনিশশো সাতানব্বই সালে শান্তি চুক্তির পর কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে পাহাড়ি সংগঠনগুলো কিন্তু সামাজিক চাপে দু হাজার সালে গোপন সমঝোতাই বন্ধ হয় সেই সংঘাত কিন্তু নতুন করে খুনোখুনি শুরু হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ সোহাগ বিশ্বাস এস এ টিভি চট্টগ্রাম বাংলাদেশ স্টিল রি রোলিং মিলস বিএসআরএম তদবির করে রডের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত সকালে সচিবালয় ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সঙ্গে প্রাক বাজেট আলোচনায় তিনি একথা বলেন রড ও সিমেন্টের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন দেশের সবচেয়ে বড় রড উৎপাদনকারী কোম্পানি বিএসআরএম তদবির করে রডের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আসছে বাজেটে প্রসঙ্গে তিনি বলেন এবারের বাজেটেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকছে এবছর এমপিও খাতে বরাদ্দ দেওয়া হবে তবে সেটা শিক্ষকদের বেতন হিসেবে নয় প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এর মধ্যে থাকবে আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা হবে বলেও জানান আবুল মাল আব্দুল মোহিত পরবর্তী সরকার যদি আওয়ামী লীগ হয় এবং যেটা হওয়ার সম্ভাবনা আমার মতে একশো পার্সেন্ট সো তাহলে ইউ উইল ফাইন্ড এ সাবস্টেনশিয়াল চেঞ্জ ইন দি স্টাইল অফ গভর্নমেন্ট দের উড বি ইনর্মাস এম্পাওয়ারমেন্ট অফ দি লোকাল গভর্নমেন্টস ইনস্টিটিউশনস জেলা ইন পার্টিকুলার উইল বি প্রেটি মাচ লাইক এ কান্ট্রি প্রত্যক্ষ কর নির্ভর বাজেট তৈরির মাধ্যমে করের বিপরীতে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান সুপ্র সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম এ কাদের কর প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা ও দ্রব্যের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি বাজেট বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে কর্পোরেট সহ কর ফাঁকি বন্ধ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি করেছে তারা এবং পরোক্ষ বাজেট যারা বাজেট চুরি করে যারা টাকা ট্যাক্স চুরি করে ট্যাক্স দেয় না এবং যারা যারা ফাঁকি দেয় কর ফাঁকি দেয় সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করের আওতাকে বৃদ্ধি করে এবং কর স্বচ্ছতাকে করের কর ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে কর ব্যবস্থা যাতে সেটা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিতা ভিতর আনতে হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা বন্দরের মতো যেসব প্রকল্পের সরকারি লাইসেন্স আছে সেগুলোকে বিনা শর্তে পুঁজিবাজারে আসার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী জাতীয় ঐক্য ফাউন্ডেশন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গোলটেবিল বৈঠকে এ দাবি জানায় সংগঠনটি পুঁজি সংকট দূর করতে আইসিবিকে দশ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বল্প সুদের ঋণ সুবিধা দিতে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় এ সময় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোকে শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন আমরা 
তো আপনি কি খামকা কতগুলা টেক্সটাইল কোম্পানি দিয়ে চলবে স্টক মার্কেটকে যদি বিশ্বাসযোগ্য না করা যায় ব্রড বেস না করা যায় তো আপনাদের 7% থেকে জিডিপি গ্রোথ রেট 8% এটা স্বপ্ন কাল মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার রিয়াজউদ্দিন ফকিরের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেওয়া হবে সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল রায়ের দিন ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপক্ষ জানায় 71 এ গণহত্যার সঙ্গে রিয়াজউদ্দিনের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছে প্রসিকিউশন আসামি রিয়াজউদ্দিন ফকির কারাগারে আছেন এটি হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের 32 তম রায় এর আগে 13 মার্চ মুক্তিযুদ্ধ কালীন মানবতা বিরোধী অপরাধে 31 তম মামলার রায় ঘোষণা করা হয় সিটি বি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার আরফানের ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়া জামিন আবেদনের আদেশ 15 মে জামিন পাবার আশা তার আইএনজিবিদের সাজা বৃদ্ধি চায় রাষ্ট্রপক্ষ এবার গাজীপুরে নির্বাচন স্থগিতের বিরুদ্ধে আবেদন ইসির 15 মে নির্বাচন সম্ভব নয় জালালেন সিইসি খুলনায় ভোট নিয়ে শঙ্কায় বিএনপি জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপির সঙ্গে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই জানালেন আওয়ামী লীগ নেতারা বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন নানা অজুহাতে রোহিঙ্গাদের ফেরত না নেয়ার অপচেষ্টা করছে মিয়ানমার মন্তব্য রোহিঙ্গা নেতা ওয়াকারের ভারতের সহযোগিতা চেয়েছে প্রধানমন্ত্রী এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন জাতীয় 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পরের আয়োজন মাঠে ময়দানে সাথেই থাকুন